హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము థియరీస్ ఆఫ్ ఫెయిలూర్లో ఫోర్త్ థియరమ్ అయినటువంటి షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ థియరీ చూద్దామండి ఓకేనా షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ థియరీ సో ఈ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫెయిలూర్ అనేది జరగాలి ఎప్పుడు జరగాలి అంటే చెప్తున్నా చూడండి అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ద ఎలాస్టిక్ ఫెయిలూర్ అక్కర్ వెన్ ద షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఓకేనా ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఉండే షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఒక బాడీలో ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఉండే షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అనే స్ట్రెస్డ్ మెటీరియల్ ఒక స్ట్రెస్డ్ మెటీరియల్ ఓకేనా ఒక లోడ్ అయ్యి ఉండే ఒక మెటీరియల్లో రీచెస్ రీచెస్ ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ద షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అట్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఇన్ ద సింపుల్ టెన్షన్ సో సింపుల్ టెన్షన్ సో మనకి ఏవైతే థీరమ్స్ ఉన్నాయో ఫెయిలూర్ థీరమ్స్ అన్ని ఫెయిలూర్ థీరమ్స్ కూడా మాట్లాడేది ఏంటి అంటే ఫెయిలూర్ అనేది జరిగిద్ది అది ఎప్పుడు జరిగిద్ది దాని పర్టికులర్ మ్యాటర్కి సంబంధించిన వాల్యూ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర సింపుల్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర ఉండే వాల్యూకి కానీ ఈక్వల్ అయ్యింది లేదంటే ఎక్కువ అయ్యింది అంటే అప్పుడు ఫెయిలూర్ జరుగుతుంది అని ప్రతి స్టేట్మెంట్ మనకి క్లియర్గా చెబుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ దీని ప్రకారం చెప్పిన దాని ప్రకారం మనము మ్యాథమెటికల్గా కానీ రాసుకున్నామంటే మ్యాథమెటికల్గా రాసుకుంటే ఏమవుతుందండి మ్యాథమెటికల్లీ సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అన్నాడు సో ఇది వచ్చేసి దేనికంటే ఎక్కువ లేకపోతే ఈక్వల్గా ఉంటే ఫెయిల్ అవుతుంది సింపుల్ టెన్షన్లో అంటే షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అట్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఇన్ ద సింపుల్ టెన్షన్ సో సింపుల్ టెన్షన్లో దాని షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఫెయిల్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ నార్మల్గా ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్లో షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్కి ఫార్ములా ఏముందో చూద్దామండి ఓకేనా సో మ్యాథమెటికల్లీ నేను రాస్తున్నాను ఏం రాస్తున్నాను షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సో ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్కి షియర్ స్ట్రెయిన్ సో షియర్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ బై ట్వెల్వ్ జి ఇంటూ సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా టూ మైనస్ సిగ్మా త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా త్రీ మైనస్ సిగ్మా వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇది ఒక షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సో ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ మీద సిగ్మా వన్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ సిగ్మా టూ అనేది ఒక స్ట్రెస్ అదేవిధంగా సిగ్మా త్రీ అనేది కూడా ఇంకొకటి ఉంటుంది సో ఫేస్ డైరెక్షన్లో సిగ్మా త్రీ సో ఇలాగా త్రీ స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎంత షియర్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఫార్ములా ఓకేనా బట్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్లో ఏముంటుంది బట్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్లో సింపుల్ టెన్షన్లో సింపుల్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే స్ట్రెస్ ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా సో ఇలా సింపుల్ టెన్షన్లో మనకి షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఏంటి షియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ ఓకేనా ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర సింపుల్ టెన్షన్లో షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది ఓన్లీ సిగ్మా వన్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇందులో ఓన్లీ వన్ పెట్టాము అంటే ఇక్కడ వన్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ వన్ పెట్టచ్చు ఈ రిమైనింగ్ మొత్తం పోతాయి కాబట్టి సో దీనికి ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఒక సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి టూ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ సో సిగ్మా వన్ అని నేనేమంటున్నాను సిగ్మా స్ట్రెస్ ఎట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ కాబట్టి సో సిగ్మా ఈటి అనుకుంటున్నాను సో వన్ అని నేను ఈటీ అనుకుంటున్నాను ఈటీ ఈటీ స్క్వైర్ ఈటీ స్క్వైర్ ఓకేనా సిగ్మా ఈటీ స్క్వైర్ బై ట్వెల్వ్ జి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది షియర్ స్ట్రెయిన్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఇది వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది సింపుల్ టెన్షన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఓకేనా సింపుల్ టెన్షన్ కాబట్టి ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లోనే స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడే మనం మనకు ఫెయిలూర్ జరగాలంటే ఏమవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఈఎస్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎస్ ఈటీ 
ఇలా జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫెయిల్యూర్ ఈక్వేషన్ తెప్పించాము అంటే ఏమవుతుంది సో ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్ సో బోత్ దీస్ సైడ్స్ రాసుకుంటే వన్ బై ట్వెల్వ్ జీ సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా టూ మైనస్ సిగ్మా త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా త్రీ మైనస్ సిగ్మా వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ టూ సిగ్మా ఈటీ స్క్వైర్ బై ట్వెల్వ్ జీ సో బోత్ ది సెట్స్ ట్వెల్వ్ జీ కామన్గా ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ జీ కొట్టేసాము అంటే సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా టూ మైనస్ సిగ్మా త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా త్రీ మైనస్ సిగ్మా వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సిగ్మా ఈటీ స్క్వైర్ ఓకేనా ఇక్కడ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ సిగ్మా త్రీ అనేది ఏంటి స్ట్రెస్సెస్ ఆన్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అదేవిధంగా సిగ్మా ఈటీ అనేది ఏంటి స్ట్రెస్ ఇన్ సింపుల్ టెన్షన్ ఎట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్త్ థియరీ అయినటువంటి షియర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ థియరీకి సంబంధించిన ఫార్ములా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏమవుతుంది సిగ్మా ఎస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నాం కాబట్టి ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఈజ్క్వల్ టు తీసుకుందాం సిగ్మా ఎస్ ఈటీ ఓకేనా ఎస్ ఈటీ సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఇక్కడ ఏమున్నట్టు ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉన్నట్టు సో దేర్ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎస్ ఈటీ బై సిగ్మా ఎస్ సో ఈ విధంగా మనం ఫార్ములా కానీ యూజ్ చేసుకున్నామంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వాల్యూ వస్తుందన్నమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు 